পাহাড় গাড়ি যাবো না তাহলে বাড়ি চিনবো কিভাবে বাড়ি এই যে ওদিকে সামনে ডানে না বামে বামে আচ্ছা আচ্ছা আমি তোকে বলছি চুপচাপ আমার সাথে যেতে আর তুই সকাল থেকে একের পর এক প্রশ্ন করেই যাচ্ছিস করেই যাচ্ছিস করেই যাচ্ছিস আরে আমরা কেন যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি সেটা বলতে প্রবলেমটা কোথায় না আমার তো কোনো প্রবলেম নেই তুই যথা সময় যথা জিনিসটা জানতে পারবি ঠিক আছে আরে কি অদ্ভুত ঢাকা থেকে আমরা এতটা পথ চলে এলাম এখনো তোর বলার সময় হয়নি কি এমন কথা যা তুই বলতে ভরসা পাচ্ছিস না আচ্ছা নীল আমাকে একটা কথা বলতো তুই কি আমার সাথে যেতে ভয় পাচ্ছিস তা হবে কেন তুই খুব ভালো মতোই জানিস তুই যদি আমাকে দুজোকেও নিতে চাস আমি সেখানেও যেতে পারবো খুব ভালো তাহলে মুখটা বন্ধ করে সোজা আমার সাথে হাতে আসুন যেতে যেতে আমি তোকে কিছু কথা বলবো কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবি যা বলবো তার বাইরে তুই কিছু করবি না ঠিক আছে চল আমি মর্জিনা আপনাদেরকে ঠিক চিনতে পারলাম না আমরা একটা এনজিও থেকে এসেছি এনজিও কি দিয়ে আসতে বলিছে আমি কি আপনাকে আসতে বলেছি তো কি উদ্দেশ্যে এসেছেন না মানে এখনই আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যান জোর করে ঋণ দেবেন তারপরে রক্ত চুষে খাবেন অনেক কষ্ট করে ঋণে জাল থেকে বেঁচে এসেছি না খেয়ে থাকলেও আর কোনো দিন আমি ঋণ নেব না আপনার এখান থেকে চলে যান দেখুন সব এনজিও তো আর একরকম না আমাদের এনজিওটা আসলে আমার বাড়ির থেকে চলে যেতে বলিসই না সহায় যাবেন নাকি অন্য ব্যবস্থা করব আপনি বললে আমরা অবশ্যই চলে যাব কিন্তু আমাদের এনজিওটা আর দশটা এনজিওর মতো না একটু অন্যরকম আমরা ঋণ দেই না আমরা মানুষের ইচ্ছে পূরণ করি আমাদের এনজিওর নাম ইচ্ছে পূরণ ঋণ না দিলে এনজিও সেটা আবার কিরম এনজিও আমাদের বলতে না দিলে তো আপনি জানতে পারবেন না আমরা বাংলাদেশের প্রতিটা গ্রাম থেকে একটা পরিবারকে বেছে নিই দরিদ্র পরিবারের যত ইচ্ছে আছে অপূর্ণ সেগুলো আমরা পূরণ করি হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি পরে আবার ওই সুসমেত গলায় পাড়া দিয়ে আপনাদের ঋণের টাকা আদায় করে নেন না না এই টাকা আমাদের আর ফেরত দিতে হবে না আমরা একেবারে যা দিই নিঃস্বার্থভাবেই দিই ও তাই কন আমি তো ভাবিছি 
আই বলি তোর ভাই জানের খবর দে কিগিরে আসতে বলেছি দেরি যেন না করে আসেন ভিতরে আসেন ভিতরে আসেন दोकान बंद करते তারা শহরের সাহেব মানুষ তারা বেশি কোন দেরি করতে পারবে না ভাইজান আচ্ছা তুই যা আমি কাস্টমার বিদায় করি এখনি আসতেছি না না তোমার দোকান বন্ধ করা না দেখে আমি কোথাও যাব না আচ্ছা আমি আসতেছি তুই যা কাকা আমার একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া লাগবে বাড়িতে मुखाना देखी मानुषा <laughs> কিন্তু গরীব মানুষের চেয়ে আমার নির্দিষ্ট তারা চাইলেও ভাবে ভাবতে পারে না তুই জানিস এমনও বাবা মা আছে যারা পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময় নিজের সন্তানকে বিক্রি করে দেয় যাদের কাছে নিজের সন্তানের মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা তারা কি পঞ্চাশ লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে পারে কখন কিন্তু সব মানুষ তো এক না আমি জানি चाचा 
দেশি মোরগের মাংস আপনাদের এখানকার বিল কিংবা নদীর তাজা মাছের ঝোল আর শুনেছি আপনাদের এখানে নাকি সন্দেশ অনেক মজার সন্দেশটাও খাওয়াতে হবে কিন্তু সমস্যা কি খাবেন তবে যোগার জানতি করতে কিন্তু একটু সময় লেগে যাবে আপনি যোগারের ব্যবস্থা করুন খরচ নিয়ে ভাববেন না যা খরচ হবে আমরা দিয়ে দেব না না আপনারা দেবেন কেন গরিব হলেও এইটুকু সেবা করার মতন মন মানসিকতা কিন্তু আমাদের আছে আমি মঞ্চে সাজি হেলিয়া দুলিয়া নাচ করব আচ্ছা আমরা যেসব চাবো ভাবতেছি তারা কেম গুলোকে গলার হার কানে দুল বানায় নিছে তুই চাইলেই দেবে বানায় না লাগবো কেন টাকা দিলেই তো কোন শেখরার কাছ থেকে বানায় নিমু এটা তুই ভালো কথা কইছিস ফুলি বউ দেখ দেখ সুন্দর না ছেলে মে কজন আপনার তুলি বলি ফুলি তুলি রিনি তুই যে মাঝে মাঝে এমন কিছু কথা বলিস না এখন উনি যদি তোকে বলে তুই মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে তোর নামটা কি হতো পারবি জব দিতে আরে উনি দুটি মেয়ের নাম মিলিয়ে রেখেছে তাই আমি ভাবলাম যে আরেকটা মেয়ের নাম হয়তো তুলি রাখত তুলি বুলি ফুলি কি তার অন্ত মিল তাই না জন্মের পর তো সময় মতো পলিটিকা খাওয়ালে এমনটা হওয়ার কথা না ওকে সময় মতো পলিটিকা দেননি সাজুর বাবার খুব মদের নেশা ছিল যেদিন পোলিও দেওয়ার দিন আমার শরীরটা বেশি ভালো ছিল না তাই সাজুর বাবাই সাজুরে নিয়ে যায় পোলিও দিতে আমার দুর্ভাগ্য আব্বা আমারে টিকা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার আগে মদের আস্থানায় নিয়ে যায় মদের নেশা সে এতই বিবর হয়ে পড়ে যে আমারে টিকা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার কথা তার আর মনেই থাকে না যার খেশের আমার ছেলেটারে এইভাবে দিয়ে লাগতেছে পেপারে পড়েছে অনেক বাবা নাকি নেশার টাকার জন্য নিজের সন্তানকে বিক্রি করে দেয় আপনার হাজব্যান্ড কি এরকম টাইপের কিছু ছিল না না তা হবে কেন তা আপনার স্বামী এখন কি করেন সে আর বেঁচে নাই তিন বছর আগে ক্যান্সার হয়ে মরে গিয়েছে টাকা দিয়েন না 
আপনি হচ্ছেন আমাদের মেহমান মেহমানের টাকা দিয়ে আমরা মেহমান থেকে করব না না মেম সাহেব এটা করেন না এবার আমি শুধু আপনাদের কি দিতে এসেছি এরপর যখন আসবো তখন আপনারা মেহমান তারি করবেন এবার না নাও সাজু কি নাও তো আরে ভাই নাও না তোমার ছোট বোন হয়ে আমাকে এত সুন্দর উপহার দিলে আমি তোমাদের কি কি দেই বল আমাদের এই গয়নাগুলো ফ্রি ফ্রি জিনিস আপনার কিছু দেয়া লাগবে না মেম সাহেব আচ্ছা তোমরা আমাকে মেম সাহেব ডাক কেন আপা ডাকতে পারো না কি করছেন সেটা কেরম করে হয় তুমি আমাকে আপা ডাকবা যদি না ডাকো তাহলে আমি তোমাদের বাসা ছেড়ে চলে যাব কি লাগবে আচ্ছা এটা তোমাদের নাও আমার তুলি থাকলে এতদিনে সেও শহরে মেমের মতন বড় হয়ে যেত তোদের কেউ এমনি করে সে আপা কয়েক ডাকতি করত শহরে মেমের দেখার পর থেকে বারবার আমার ওর কথা কেন মনে পড়তেছে আমার অনেক সুন্দর লাগতেছে তাই না মা আমার অনেক সুন্দর লাগতেছে তাই না মা দেখাচ্ছে আচ্ছা তোরা ঘরে গিয়ে খুলে রাখ হ্যাঁ আচ্ছা মা চল
মেম সাহেবরা আপনারা এদিকে কনিটতে আসতেছেন নিজের গ্রামটা একটু ঘুরে দেখছি নিজিগির গ্রাম মানে মেম সাহেব আপনি কি আমি যতটুকু শুনেছিলাম আঙ্কেল জন্ম তো শহরে এই গ্রামটা তোর কি করে হলো ঠিক বুঝলাম না 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 আসলে গ্রামটা তো আপন লাগছে তাই মুখ ফসকে বের হয়ে গেল যেটা আমার গ্রাম এই সন্দেশ সারা দেশি মুরগি মাস জোগাড় করতে পারলাম না মেম সাহেব সুন্দর সময় হাটনা বসলি পাওয়া যাবে না সমস্যা নেই সাজু আমরা নিজেদের খাওয়ার জন্য সব জোগাড় করতে বলিনি আমাদের উছিলায় যাতে আপনারা একবেলা একটু ভালো করে খেতে পারেন এইজন্যই জোগাড় করতে বলা আপনারা খাবেন না আমরা খাবো সিদা তো হতে পারে না আজ রাতে সবাই মিলে আমরা একসাথে মজা করি খাবো কিন্তু আমরা তো চলে যাব আমরা জাতি দিলি তো হাটের তানি আমরা খালি হবে তারা নাকি আমাদের জন্য এসব কিনে আনতি কয়েছে তারা খাবি না সেটা কিরম করে হয় আমিও তাদের সাপ সাপ কই দিছি মা আমরা খাবো তারা খাবি না সিদা হবি না আজকে ডাটা তাদের আমাদের সাথে থাকি যাওয়া লাগবেই তারা রাজি হয়েছে না আমাদের আর যেতেই হবে আসলে থাকার জন্য কোনো রকম প্রস্তুতি নিয়ে আমরা আসিনি তাতে কি হয়েছে স্যার একটা রাত তো এই একটা রাত এক জায়গায় বসে থেকে কাটাই দেওয়া যায় আর আমি কই কি আমার সাধু যখন মুখ ফুটে কয়েছে তাহলে আপনারা আজকে রাতটা এখানে কাটাই যান মায়ের মতো একটা রাত না হয় এই গরিব মায়ের সাথে কাটাই গেলেন ওনারা যখন এত করে বলছেন আমরা না হয় একটা রাত থেকেই যাই প্রথমবার গ্রামে এক রাত কাটাবো মন্দ হয় না কিন্তু রেনি হেরে যাও তোমাদের কিছু দিতে হবে না কিন্তু তোমরা যদি আমাকে হারাতে পারো প্রতিবার তোমরা পাঁচশো টাকা করে পাবা ওকে আচ্ছা নে বুবু তুই আগে খেল দে ওকে ঠিক আছে দেখি আমি বার তাহলে খেলি এভাবে ফেলবো না কোন নেবো বল 
তোমরা একবার জিতেছো এবার তোমার খেলো তোমার চিকিৎসা করাবো তোমার কোন খরচ দিতে হবে না সব টাকা আমি দেব পলু একবার হয়ে গেলি সিডা আর ভালো হয় না শুধু শুধু ডাক্তার দেখায় লাভ কি অবশ্য ঠিক আচ্ছা এবার বলো তুমি আমাদের এনজিও থেকে কি চাও কি ধরনের সাহায্য চাও খুব বেশি কিছু না আপা আমার যদি বাজারে একটা দোকান করে দিতেন তাহলে রোজগারটাও ভালো হতো আর সংসারটাও ভালো চলত সামনে বর্ষাকাল সারা ঘরে পানি পড়ে ঘরটা যদি একটু ভালো করে দিতেন তাহলে বর্ষার সময় আর কষ্টপাতি হতো না আর কিছু আমার বন্ধুটুরে লেখাপড়া শিখেই মানুষের মতো মানুষ করার খুব শখ ওদের লেখাপড়াটা যাতে ভালোভাবে হয় সেই ব্যবস্থাটা যদি একটু করে দিতেন তাহলে আপনাদের এনজিওর কাছে আমরা ঋণী হয়ে থাকতাম এইটুকুই আর কিছু চাও না আর কিছু না আপামনি বেশি লোভ করতে নেই বেশি লোভ করা ভালো না তুমি যা যা চেয়েছো সবই পাবে তারপর একটু ভেবে দেখো তোমাদের আর কিছু লাগবে নাকি লাগলে আমাকে জানিয়ে দিও আপনার মেয়ে দুটো যেমন সুইট তেমন ট্যালেন্টেড খুটুনি খেলায় ওরা আমার সাথে বাজিতে কত টাকা জিতেছে জানেন কত তিন হাজার টাকা ওই ওদের টাকাটা নিতেই আসলাম বাজি টাকা তো বাকি রাখতে হয় না ঋণীর ব্যাগ থেকে ওদের টাকাটা নিতে আসলাম কি হয়েছে মা 
তোমার চোখে পানি কেন তুমি কেন টিসাও কেন তোমার চোখে পানি কই পানি ডিম নিতে আইছিলাম ডিম রান্না করতে হবে কত কাজ হই আছে আমার सरसि जानते चाहबार तुलि क्या कहना संसार चप से राजी थे हटात मन हल गरीब मानुष जन टाइम सब करते सब गरीब रे एक पाल्ला फिलते हैं क्या कारण मानु माता जीवन थे तुलि नाम मुझे फेले चाहिए तुलि नाम जीवन आरोप फिर आसुक ठीक है तुम जो चिंता ना पारो मा जेचे परिचय तुम्हें देव ना का मन 
যে মেয়েকে তার গর্ভধারিণী মা চিনতে পারে না সে কাঁদবে না তুই কি করবে তোর কথার মানে ঠিক বুঝলাম না তুই আমার কাছে বারবার জানতে চাইছিলি না আমি কেন ওদের জন্য এত কিছু করছি হ্যাঁ সেটা আমি এখনো জানতে চাইছি কারণ এটাই আমার শেকর শেকর তুই জানতে চাইছিলি না আমি কেন ওদের জন্য এত কিছু করছি ওরা ওদের কারণে আমি জীবনে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছি মানুষ কি করে কারো কাছ থেকে কষ্ট পেলে তাদের নিঃস্ব করে দিয়ে তার দুঃখ বলে কিন্তু আমি তাদেরকে দুহাত ভরে সব দিয়ে আমার দুঃখ কমাতে যাচ্ছি আমি কিন্তু তোর কথার মানে একদম বুঝতে পারছি না তুই যাদেরকে আমার মামনি বাবা বলে জানতি তার আসলে আমার মামনি বাবা না তাহলে আমার মামনির পক্ষে সন্তান জন্ম দেওয়া সম্ভব ছিল না তাই আমার বাবা এই মর্জিন আর গফুর দম্পতির কাছ থেকে আমাকে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকায় কেনে তার মানে ওরা তোকে বিক্রি করে দিয়েছিল খুব অবাক লাগছে না তোর সেটাই বাস্তবতা কিন্তু এতদিন পরে সেই সত্যটা তোর সামনে এলো কি করে মামুনিকে বাবা অনেক ভালোবাসতেন মামুনির মৃত্যু বাবা সহ্য করতে পারেনি মামুনির মৃত্যুর তিন মাস পরেই বাবা মারা যায় দুজনকে হারিয়ে আমি খুব ভেঙে পড়েছিলাম বাবার এত ইন্ডাস্ট্রি বিজনেস সম্পত্তি আমি একা কিভাবে সামলাবো আমি বুঝতে পারছিলাম না তারপর মনে হলো বাবা শূন্য থেকে এত বড় একজন শিল্পপতি হয়েছেন আমার বাবাকে নিয়ে কিছু করা উচিত তখন ভাবলাম বাবার সাকসেস নিয়ে আমি একটা বই লিখব বাবার আগে থেকে ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল বাবা সেই ডায়েরি পড়তে গিয়ে সব বেরিয়ে এলো তোর কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে একটা সিনেমার গল্প শুনছে নীল সিনেমা মানুষের জীবনের গল্প থেকে নির্মিত হয় তুলি নদীতে ডুবে মরে গেছে এ কথাটা কওয়া কি আমার উচিত হয়েছে মেম সাহেব মনে হয় আমার কথায় অনেক কষ্ট পেয়েছে মা হয়ে আমি ওর মরণের কথা কেমন করে করলাম কিন্তু এ সারা কি করছিল আমার কি করে ওরে আমি কথা জোর বাপ ওরে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকায় বেঁচে দিছে এমনও তো হতে পারে সত্যি তোর মা তোকে চিনতে পারছে না তাহলে তুই কেন নিজে গিয়ে বলছিস না যে তুই সেই বেঁচে দেয়নি আমি মাকে যেভাবে আঘাত দিয়ে কথা বলেছি তাতে মা আমাকে চিনতে পারছে না সেটা কোনোভাবেই সম্ভব না আর জানিস তুলির কথা বলতে মা আমাকে কি জবাব দিল কি বলল তারা তুলিকে বেঁচে দেয়নি তুলি নদীর পানিতে ডুবে মারা গেছে যার কাছে আমি মৃত তাদের কাছে আমার পরিচয় দিয়ে কি লাভ হয়তো লজ্জায় কথাটা বলে ফেলেছে আমি যখন ঢাকা থেকে রওনা দিই আমি কি ভাবছিলাম জানিস মা যখন আমাকে দেখবে আমার গায়ের গন্ধ শুনে মা চিনে যাবে আমাকে মা আমাকে জড়িয়ে ধরবে আদর করবে অথচ আমি এখানে কি শুনলাম তুই বল মানে এতদিন পরে এসে তোদের এই মান অভিমানগুলি মানায় রায়নি এত কাছাকাছি এসেও তোরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরবি না তোর মা তোকে তুলি বলে ডাকবে না তুই তোর মাকে মা বলে ডাকবি না এ হতে পারে না 
এটা কখনোই হতে পারে না তোর ছোট ছোট ভাই বোনগুলি তোকে বোন বলে ডাকবে না ওরা জানবে না তাদের বড় বোনটা কে মৃত মানুষকে চিনলেই কি আর না চিনলেই কি ঠিক আছে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আমরা দিব নি 
একদিন থেকে তোমাদেরকে আমরা যে জ্বালিয়েছি আর একদিন থাকলে তোমার নিজেরাই তোমাদের বাসা ছেড়ে পালিয়ে যাবে না স্যার আপনার আশায় আমরা খুব খুশি হইছি যেইটা কইলাম সেইটাই ফাইনাল কথা আপামনি আজকে দিন কইলাম আপনারা থাকি যাচ্ছেন বলি বলি আমি চলে গেলে কি আমার কথা তোমাদের মনে থাকবে সারা জীবনও আপনাকে কথা ভুলতে পারবো না বুবুরি যে গলার চেন দিছেন আমারে যে কানে দুল দিছেন এগুলো দেখলেই আপনাকে কথা মনে পড়বে ও আচ্ছা বুবু এত কিছু দিছে এইজন্য বুবুর কথা মনে পড়বে আমি কিছু দেই না এইজন্য আমার কথা মনে পড়বে না তাই না আপনি কিছু দেন নাই কোশ্চেন কেন আপনি তো বাজি খেলায় আমগো টাকা দিছেন খুটুনি খেলতে গেলেই আপনার কথা খুব মনে পড়বে অনেক ভালো থাকবে তোমরা ঠিকঠাক মতো পড়াশোনা করবে আচ্ছা পামনি আর আমি আমার একটা কার্ড রেখে যাচ্ছি ওখানে আমার নাম্বার আছে তোমাদের যখন কিছু প্রয়োজন হবে আমাকে ফোন দিবে একদম কোনো কিছু চিন্তা না করে আমি সেটা পাঠিয়ে দেবো ঠিক আছে তাহলে সত্যি আপা মনে আপনি আজকে চলে যাবেন जमा दिल चले तुम्हारे जा प्रयोजन क्या माय लाभ की মা তুমি কিন্তু একটু বেশি কয়া ফেলতে চাও তুই সব কয় সাজু আমার কথা মানে কথি দে কি হলো এখন দাঁড়া আছেন কেন আপনার কাজ তো শেষ চলে যান যাচ্ছি तुली बुबु ना शेष शहर मेम साहेब 
বুবু যদি তোমার কেউ না হবি তাহলে কেন তার জন্য এত কান্তি চাও মা নিজের মানুষের জন্য ছাড়া কেউ কখন এমন কান্তি পারে না মা বাড়িতে একটা বিড়াল কুত্তা পুষলেও তো তার জন্য মায়া হয় কিন্তু মেয়েটা তো একদিন এক রাত আমার সাথে কাটাই গেছে তাই একটু কষ্ট হচ্ছে একটু মায়া হচ্ছে একটু কষ্ট হচ্ছে তুমি বুবুরে জাতি দিয়ে না মা ফিরাও বুবুরে অভিমান নিয়ে গেলে সে কল আমার কখনো ফেরবে না তুমি বুবুরে নিয়ে আসো তুমি বুবুরে জাতি দিও না মা মার কণ্ঠ শুনলাম না কই আমি তো কিছু শুনলাম না না আমি তো স্পষ্ট শুনলাম আমি জানতাম মা আমাকে যেতে দিবেন না দেখেছিস আমি বললাম না কেউ তোকে ডাকেনি আর কখনো তোমার কাছে ফেরবে না তুলি বলি একবার বুকে জরাই ধরো দেখবা কারো প্রতি কারো আর কোনো মান অভিমান ভয় থাকবে না দোহাত তোমার মা তুমি যাও বুবুরে ফেরাও বুবুরে তুমি আটকাও আমি জানি তোর মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন জবাবে আছে তোর ওই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না রে মা ছিল না যাকে দশ মাস দশ দিন গর্বে ধারণ করলে সেই নারী ছেড়ে ধনকে মা কটা টাকার জন্য তুমি বিক্রি করে দিলে না मानस पाषाण बनाए दिए माय ममता स्नेह सबकि আমাদের জায়গা জমি যা ছিল সব শেষ আমরা যখন দেনায় ডুবু ডুবু সেই সময় পাশের গ্রামে ওই নেহাল সাহেব এসেছিল কবিরের পাঁচ পাঁচটা মেয়ে হওয়াতে নিঃস্ব হয়ে যায় তারপরে একটা মেয়েরে বেঁচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পরে ওই সিদ্ধান্ত 
বাদ দিয়ে দেয় কিন্তু ওই খবরটা তোর বাপ জানতে পারে আর তখন আমারে কোনো কিছু না জানায় তোরে নিয়ে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য ওই নেহার সেবার কাছে তোরে বিক্রি করে দেয় তোরে বিক্রি করে দেয় আমি জানতে পারিনি আমি জানতে পারিনি তারপর মানুষটার যখন মদের নেশা কেটে যায় তখন অনেক কষ্ট পায় তোরে ফিরে আনতে চায় ওই পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে তোরে ফেরত আনতে চায় কিন্তু তোরে পায়নি তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে তোরে নিয়ে নেহাল সাহেব ঢাকায় ফিরে গিয়েছে তোরে আর পাওয়া যায়নি রে মা ইচ্ছে থাকলে তো আমাকে ঢাকা গিয়ে একবার দেখেও আসতে পারতে আমরা শুধু নেহাল সাহেবের নামটা জানতাম ঠিকানা জানতাম না এই গ্রামে এই গ্রামের কেউ কেউ নেহাল সাহেবের ঠিকানা জানিনি মা আর তারপর থেকে বুকের ভিতরে কষ্ট আমার মেয়ে হারানো কষ্ট নিয়ে বেঁচে আছি রে মা বুকের ভিতরে চাপা দিয়ে রাখছি মা Ha 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 